暑いですね暑いですね暑いですね<笑>今日はですね、この赤いキツネ、これ人生で初めて食べるんですよ、イガイア、緑のタヌキ、こちらをですね、えー、中の具を入れ替えてですね、食べてみるということでですね、その間に猫ちゃん愛だったり、えー、猫ちゃんの豆知識をですね、ちょっとお話しさせていただこうと思います。中身がね、もう変わっちゃうということで。こんな感じですかね。<笑>これね、ちょっとどうやって意味があるかっていうことも含めて<笑>、まあこういうね、ゆるい時間をこう過ごしながらね、猫ちゃんについて語らうってすごいいい時間ですよね。はい、はい。では、はい、交換が済みました。いよいよ。はい、こんなトラブルがね、あるわけですよ。はい、給油できませんね。はい。はい、今ですね、ちょっと切り替わったと思うんですけど、ええー、と、魔法瓶がこちらになっております。はい、ちょっとね、お湯が出ないというトラブルに見舞われまして、給油してみます。こんな感じですかね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。はい、なんで一つ完成ですね。はい、こちら。はい。はい、できました。猫ちゃんの可愛いところ、はい、これ普通はですね、一般の人は。まあ、こう気まぐれだったりとかですね、仕草が可愛いとかですね、もう容姿そのものが可愛いなって思うと思う。僕の観点はお堂々なんですよなんか甘える時ってすごい堂々と甘えてくるじゃないですかもうゴロゴロゴロゴロ言いながらこの乗っかってきたりとかですねなんかふみふみふみところがですねこれコスコスする時結構あります物陰か,からね獲物を狙ったりとか,なんかもう人の見てないところで悪さしたりとかそんなことありますよねで犬さんに比べると、まあ、そういったこういたずらが好きなんですけどなんかまあ普通の動物だったら許されることが猫ちゃんだといたずらしたとかって言われちゃうとかありませんなんか僕ね一番思うのが、えー、日曜日の夜6時半からやってるアニメ普通だったら生き物でしたら餌があったら食べちゃいますよねでも猫ちゃん追っかけられちゃうわけですよこれ例えばライオンさんとかがねこう家に入ってこうお魚だけ加えて出てってくれたら人に危害を与えなくてなんて優しいライオンさんなのって褒められるじゃないですかでも猫ちゃんだとですねドラ猫呼ばわりされて追っかけられてしまうというところなんですよねこういうところを僕も言ってるんですけどねですからもっとこう猫ちゃんにはですね皆さんこう寛容にというか、まあ、見ていただけたらと思うんですはいそんなふうに思いますなるほどはい<笑>じゃあそろそろですかね,ねはい食べてみたいと思いますうんですけどじゃどっちかにこっちから始めてるんですかはいこれですねもうこの日のために食べないで取っといたというのも過言ではないと思うんですけどね<笑>はいはい、じゃあ行ってますね。なんてこのまま行っちゃったらフェイスガードに当たるわけですよね。はい、知ってました。今そのまま行っちゃうのも美味しいかなと思ったんですけど、<笑>はいはいどうですかね。どうですか。天ぷらが乗った赤いキツネ。だしもそば、うん。どうですか。今<笑>ちょっと暑いです。暑い。あ、猫舌。